kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinasubiriwa na Watanzania kwa muda mrefu ni msimu huu wa burudani ambapo kuna matamasha mengi yanakuwa yanaendelea katika sekta ya burudani hasa katika muziki. Nikizungumzia matamasha makubwa basi nazungumzia tamasha kama Fiesta lakini pia kwa mwaka huu imetokea competition kubwa kwa wasafi kuanzisha tamasha lao la Wasafi Festival ambalo kwa mara ya kwanza litafanyika mkoani Mtwara katika uwanja wa Nangwanda sijaona tarehe 24 mwezi huu wa moja lakini pia kwa upande wa pili huku tamasha kubwa la Fiesta nalo ndio litakuwa linatia kikomo tarehe 24 pale leaders ndio moto utakapowaka sasa mitandaoni kitu ambacho kinaendelea ni kurushiana maneno kutoka pande zote mbili kwa mafumbo za lakini wengine wakiweka wazi kabisa wiki iliyopita msanii kutokea Nigeria Mr Easy alidodoka pande za bongo na alifanya press conference na waandishi wa habari akaeleza mambo yake ambayo yamemfanya kuja bongo lakini hakuishia hapo alifika pia katika kipindi cha XXL cha Crowds FM ambapo alifanya pia na interview na mtangazaji Bida sana kutokea katika kipindi hicho na moja kati ya kitu ambacho waliuizwa ni analijuaje tamasha la Fiesta lakini alichojibu ni kwamba analijua tamasha hilo na harmonize ndiye aliyemwambia sasa kitu kama hicho kimeleta mtafaruku kwenye mitandao ya kijamii hasa Instagram ambapo mtangazaji kutokea katika kipindi cha Shilawadu Sudi Brown aliposti clip hiyo ya Mr Easy alipokuwa anaulizwa na alipojibu kuhusiana na harmonize na kusindikiza na caption hii hapa Wiki iliyopita msanii mkubwa kutokea Nigeria Mr Easy aliojiwa na mtangazaji wa kipindi cha XXL Crowds FM TZ na akafunguka kuhusu moja kubwa anaifahamu vizuri kutokana na hivi karibuni alihadithiwa na rafiki yake wa karibu ambaye ni msanii mwenzake kutoka Tanzania na Mr Easy akaongeza kuwa amemwalika katika kilele cha msimu huu utakaofanyika Leaders Club Jumamosi ya tarehe 24 Novemba 2018 na hii ndio maana ya moja kubwa Napenda kutoa rai kwa ndugu zetu wasije kumtenga mwezao kwa kusahau kumpa ubuyo Mr Easy kuhusu noni hino yao watamkondesha bure na mwombea endelee kutumikia kundini aruhusiwe kupiga show kama ilivyopangwa japo alichokifanya akikuwa kwa bahati mbaya aliamua kuwa mkweli jamani jamani mkimtenga atenda wapi sababu kubwa ya yeye kufanya hivyo ni kwamba kama ilivyo kwa mlima Kilimanjaro mbuga za wanyama na vivutio vingine vya Tanzania Fiesta pia ilishaingia kwenye lista ya vivutio vya kitalii na maajabu ya burudani ya Tanzania kwa zaidi ya miaka kumi iliyopita ndio maana watanzania wanapokuwa nje ya nchi hawasiti kuitaja na kuitangaza kutokana na ukubwa wake na hii pia huwajengea heshima alafu hashtag kwani unateseka tabu iko pale pale sasa kitu hicho kimeonekana kumkera sana harmonize na imempelekea mpaka kupitia ukurasa wake wa Instagram kuposti screenshot ya chati yake yeye na Mr Easy na kuandika hivi hapa. Na chati hizo zinaonesha kwamba ni Wasafi Festival ndio iliyokuwa inazungumziwa hapo na sio Fiesta kama Mr Easy alivyojibu kupitia kipindi cha XSL cha Clouds FM. You are a true born star. We can wait to share a stage with you. Alafu akaweka alama ya mabom. My people, go listen and download this brand new hit album. Alafu akaweka hashtag Lagos to London. Mr. Is out now. Kisha umtaki choko wenu aliyokosekana kwenye list ya kwanza ya dudu. Umwambie si atulazimishi watu kuja vitu vilivyobuma. Taarifa zinafika mpaka Ulaya. Mwaka wa pili huu ampigi ngoma zangu na kila anayefika hapo ukimuuliza anataja hili jina. Don't F with me bro. I was born a star. Alafu akaweka hashtag Konde Boy tukutane Mtwala Ngwanda tarehe 24 mwezi wa 11 mwaka 2018. Sudi Brown akuishia hapo. Amejibu tena mashambulizi kuhusiana posti ya Harmonize. Yeye akaposti picha ya Harmonize akiwa pamoja na bodyguard wake lakini picha hiyo inaonesha kwamba kuna mvua ambayo ilikuwa inanyesha. Alafu Harmonize amejifunika mwamvuli huku akiwa anamcheka bodyguard wake akiwa na Loana. Sasa Sudi Brown kwenye picha hiyo amesindikiza caption ile inasomeka kwamba umeelewa nini kutokana na picha hii? Alafu akamtagi Harmonize. Sasa wewe shabiki una nini cha kusema? Nani atashinda katika pambano hili ambalo matamasha yote yatafanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 24 mwezi wa 11 mwaka 2018 wa South Festival na Ngwanda Fiesta Dar es Salaam viwanja vya leaders. Acha komenti yako hapo chini lakini pia usahau kusubscribe pamoja na kushare.